花姐早，早，总编早，你们早。总编今天的衣服可真漂亮。是啊是啊，都是名牌，天天还不一样呢。拜拜，你们先走。青姐，你的每一天已经给你准备好了，如同你每周三的礼物一样，准点到达，请慢用。快递送来的鲜花和巧克力，慢慢享用吧。报告，已经打电话到乔氏确认了乔继云的访问，乔董事长准时三点恭候。本来是总编负责的访问，现在逼得交给你了。嗯，看来华姐的主编很快就要改为婉晴主理了。少贫嘴了。哎呀，是恋爱中爱神的庇护啦，相比华姐就没你幸福了。上帝呀、啊，请赐给我一个这样完美的男人吧！干活去，这。婉晴，我可真羡慕你，你恶不恶心啊？他是头，这叫拍马屁，我才不羡慕他呢。送吃的算什么呀？那男人一点诚意都没有，说不定只是让秘书随便在网上挑了点吃的。可是我每次看到他收礼物时那感天动地的小样，我就想吐。哎哎哎，你们俩说话也太刻薄了吧？可你有见过这样谈恋爱的吗？一秒钟见不着，都撕心裂肺的，跟哭丧似的，这才叫谈恋爱。可你们谁见过他的男人？就是。她跟她男友都交往三年了，这礼物没少送，可是人呢，从来就没有接过她。哎呀，人家每天上下班都有私家车，根本就用不着接送。我觉得那男的就是一小白脸儿，攀龙附凤的穷小子，就会做做门面功夫。婉晴还把他当宝呢。富家女没见过风浪，不知人心险恶，太好骗。就怕有一天啊，她男人在外面偷吃了。他还傻乎乎的帮人家擦嘴呢，哎，算了吧，人家富家女有爹娘撑腰，不比咱们打工女命苦。我们还是少管闲事吧，别聊了，上班去吧。哎，走吧，走走走走走。婉晴。喂，林天，在忙吗？方便讲话吗？哦，准备开会了。你有什么事吗？啊，没事，就是想问你，中午有没有空，一起吃饭好吗？那要看会后夏董有没有安排上午餐了。你有事吗？哦，那没事，就是有点想你了。抓紧时间，快，好。谁的电话？哦，是婉晴。挂了。我一下飞机就看到集团上了《青鸟晨报》的头版头条，啊，大家有没有信心让公司的地产发展更上一层楼啊？有。好，很好。我在海南开会啊，几个南方的地产商
，他们我团队几个精英的底蕴呢、啊。尤其是你啊，凌天，大家都对你感兴趣啊。凌天是华朗的未来快婿啊，他怎么会走呢？<笑>我今天有这样的成绩，全都靠夏董的栽培。我一定会对公司忠心耿耿的。好，我就等你这句话。这是我私下搜集的有关乔氏集团的资料。乔家是八十年代由海外回国发展的家族企业，他们的经营范围涉及商业物流、酒店连锁、进出口贸易，而房地产开发是到乔继云父亲乔巨龙这一代才正式开始的。乔巨云这个人作风低调，我接二连三的想访问他，结果都被他推了。直到我跟他秘书说派你去做访问，对方才接受了。呃，可能是因为我之前跟我爸在商场上见过他，所以他不好拒绝。我一定把这一期杂志做好。你知道他儿子乔金帆吗？嗯，呃，我听说是个花花公子，每天游手好闲的，无所事事。可他最近说要盖一座娱乐城呢。不知道，乔金帆和父亲乔金云的关系也貌似不合拍，人家是上阵父子兵，他们是上阵互比拼。父子俩是城中名媛追逐的对象呢，所以你就抓紧从他儿子的事切入，应该更有话题性。好。小董您好，夏小姐，来喝杯茶。啊，这边请，走。谢谢乔董肯接受我的采访。不必说客套话，你也是见过场面的人。令尊夏正朗先生长袖善舞，只是乔氏和华朗集团没交过手。希望能找个机会合作一把。我爸之前也经常提起乔董事长，他还说乔氏深不可测，是这一行的龙头大哥。<笑>你太客气了啊！啊，你爸在这几年啊，建造太阳能商业大厦，令华朗一鸣惊人。你看，今早的头条报道，多有气势。我知道乔董等一下还有个会议，不如我们抓紧时间开始吧。好。我想起来了，你就是那个前几天让人送过来什么什么的所谓策划案的那个。你不会以为我们就只收到你一家的方案？这话可不能这么说。方案的戏子啊，我当然要见了乔总以后才能说。现在的很多公子哥各自的目的都是不一样的，有的是为了创业，嗯，他有的呢是为了捧自己的女朋友，再有呢是为了骗自己家的钱。对不对啊？我得弄明白了乔总的需求，然后再配合嘛，是吧？哎，老胡，真的，你还真有一颗包容一切的心呢，啊？哎，这年头啊，谁都不容易呀、啊，是吧？让乔总抽点宝贵的时间，跟我们谈谈。找乔总啊？嗯，在那儿睡觉呢，你敢把他叫起来吗？看来你兄妹感情很好。我这个父亲却是当得很失败。要是我的儿女也像你们，我还有什么不满足？我觉得乔董您太客气了。令公子乔金帆，不是也胸怀大志吗？乔总。乔总，您醒了，睡得香吗？真不好意思，我居然睡着了。可是我爸没教过我什么叫礼貌。对，我给你们介绍一本很好看的书。什么书啊？叫《电影对人生意义的深层次解构》。里面有一句话是这么说的。
。电影对人生的意义，就是用电影语言去解构人生语言，从而解构人生语言更深层次的概念。我看到这句就睡着了。<笑>没想到乔总对电影有这么深层次上的理解啊！啊，太深了，太深了！我理解个屁呀、啊！我把钱给你，你去拍个电影，然后把钱给我赚回来，这就是我最深层次的理解。好，乔总说的对。就是。看啊！懂了吗？哟，哎，乔总说的好。乔氏有重要声明要发表。好的，乔董，乔董，我真不知道您不清楚此事。我们姓乔的几代人都是做的正经生意，弄什么娱乐城？他神经病吗？朝后。因为没有人跟他们聊天谈话。啊，鱼都需要有人谈话呀。当然了，别说是鱼了，就是植物的话，他们也需要人的爱，和他们讲话。华姐当这些鱼是宝呢，看不出来。你看他们一个个忧郁的样子，都快死了。哎，别放我的鱼！紫飞鱼，焉知鱼不乐？我看这鱼大难将至了。你知道你是什么鱼吗？多鱼。哥，你干嘛进人家办公室啊？他的门开着，我见这鱼快死了，研究一下嘛，怎么了？不好意思啊，花姐，这房间的门是开着的，这鱼都快死了，这鱼。说了，我说哥、哎，你能不能不要评价我上司的鱼啊？女上司是这个世界上最难服侍的动物，你们还是赶紧结婚吧。等你们结婚以后，就不用在她眼皮子底下受气了。我真的为那些鱼伤感呀、啊。你要不要说再大声点，让人都听见？要就要啊，我。你不用上班吗？公司有凌天和爸，我当然可以自由一点啊！啊，对了，等一下凌天过来，我可以接你回家，你们可以多见一面啊！真的？哼，矜持一点嘛！凌天，啊，对不起啊，我中午真的有应酬，来不了，所以特地来接你下班。凭我永远是你哥，当然要在背后默默的保护你了。怎么着？再多几个这种富二代，中国就要沉沦了。哎，你别一竿子打翻一船人，我不是这种富二代。那个好像是乔金云的儿子乔金帆。
妈。妈，伯母。回来了。哎，爸呢？他到家了吗？路上很堵车、啊。你们怎么这么晚才回来？啊？喝酒了，你还是个女孩子，你妈，不关他的事，是我们在路上碰到了一群疯子，拿着酒乱喷我们啊！你妈这辈子最担心的就是挑错了一个，又没家底，又没能力保护自己妻子的女婿。伯母，下次我会注意的。妈，这么热的天为什么不开空调啊？干嘛开空调啊？这自然风多好，多省电。你爸赚钱不容易，行了，去看看你爸。嗯，还站这儿干嘛？赶快去换个衣服，洗个澡。哦，上楼上楼，记得开手机啊。进来。伯父，啊，我已经没有什么耐心了。乔氏对徐氏这块地也虎视眈眈了。老徐心脏病猝死，你们都知道了吧？老徐这个家伙死了倒好。我也知道有好多人在盯着，但是也不可能因为他的死，大家都避开不谈。所以我认为，现在是下手的最好时机。那块地现在在他老婆手上。可我夏正郎怎么方便跟一个寡妇交手呢？不合适啊！所以，这次我让凌天陪你去谈这块地，务必要把它拿到手。凌天，昨天接了您的电话，我就马上打给徐夫人的秘书，约了明天见面。明天能搞定的事情，我绝不会等到后天。好，很好。虽然说，英雄莫论出处，可一个人出身不好就是不好。凭你再挣扎，从泥瓦里拔身而出，也洗不掉那一身的泥味儿。快，这份材料你们今晚仔细的看一看。如果这个女人肯好好谈，算她走运；她要是给你们装孙子，你们这好块利用，不必给这个女人留面子，也不配。爸，你之前提过，关于晚晴。和凌天的事，呃，是啊，凌天，如果你明天能拿下这块地，我就许你和婉晴结婚，并升你做副总。啊！哎呀，你把婉晴当成奖品吗？凌天是公司的人，为公司做些事情那是应该的。妈，以凌天的才华，他在华朗的收入实在是太低了。我们应该想办法把人才留住才是。你真是个不懂做生意的人，他要不忍着点儿。怎么可能拿着华朗的名片，到处去招摇呢？好了，这是我说了算，啊！谢谢伯父，我一定不会辜负您的期望。哎，爸，那你说的要真算啊？我做证人。好，那我们先走了。别走，你们两个大男人跟一个刚死了丈夫的寡妇能谈成什么？这个事儿还得女人和女人谈。让他们把婉晴带上。徐夫人见过婉晴，她还挺喜欢她的，这不双保险吗？这事儿要是谈成了，也不都是外人的供养。亏你想得到啊！跟你学的。回头跟婉晴说一声。好了，吃饭吧。啊，我要泡个澡。我也想，不好意思。爸，陈爸，你在哪儿？又跟金帆当上娱乐大亨了吗？你又跟着他烧乔家的钱是吧？乔董很生气，让你在天亮前把金帆带回乔家。
不然就好好收拾他。啊，有这么严重吗？气死老爸，是你们俩共同的心愿。嗯、啊。三，出大事了！出大事了！别慌，乔继云被我气死了吗？好像没怎么打，就是你爸爸知道你买地皮建娱乐城的事儿，下旨让你天亮前回家，不然好好教训你。我老爸玩得起，就怕玩不起的是你老爸和乔氏那帮老鬼，都等着我们。大哥。你整死别人我不管，我求你放我爸一条生路。我就这一个爸爸，他还想抱孙子呢，我求你。连我妹你都没搞定，哪有孙子给你爸抱啊？呃，还是说正事吧。徐氏那块地皮我已经帮你铺了路，明天上午就去谈。还有啊，我找了份徐夫人的黑材料，放在你床头。黑材料？整容？嗯。出身？安南，通奸！哦耶！耶！花了三十万买的，值了。啊，通奸这样的艳照你都买得到？看来那个奸夫啊，也不是什么好人。现在的女人啊，真是……哎，小心啊！醒醒啊！醒醒，尽快清醒！知不知你在杀掉你生命？哎，对了，还有没有别的竞争对手？夏正朗的华朗集团。夏正朗？嗯睡觉啊！我还在应酬呢。我当然记得你的生日。去年的今天，你还记不记得现在在回家路上，我爸昨晚关机了，我就怕他跟你爸会对你做些什么。我现在回去探一探吧。怎么，怕你爸会买凶杀我？放心，我罪孽深重，真要有这一天，我会带你一死。我爱死你了，我。那就以身相许啊。不正事啊？我查到夏家今天派去的不只有功夫熊猫，还有个老虎妞。我把他资料发给你。好。是你婉晴，你好，你好，你好，我妈很惦记你。就是啊，你妈今天早上给我来电话，让我参加蓝星会的活动，她呀就怕我在家胡思乱想。我已经答应你妈妈参加这次活动了。那就好了，我妈妈也就放心了。徐夫人，请您节哀。谢谢你，徐夫人，你好。呀，欢迎，你好，你好。徐夫人，我来跟你们介绍一下
，这位是我们华浪集团开发部副总经理莫林天先生。哦，徐夫人，你好。你好，你好。先生在世的时候跟我说，夏正郎找到了一个信莫的年轻人，是个一流的操盘手。这人就是你吧？果然是一表人才啊。徐夫人过奖了。你坐的这个位置是我先生以前经常坐的。这也是徐总以前谈生意时坐的位置吧？徐夫人您好，我是乔继云的儿子，乔金芬。嗨，美女，你好，咱们又见面了。我包了全场，请徐夫人吃早餐。如果您不介意的话。我也想邀请这三位一同入座，怎么样？你这小子不但懂得反客为主，还懂得反主为客。好，你设了个局，我就配合你一下，看看你下面要做什么文章。啊，马上给徐夫人上她最爱的健康早餐，配草莓吐司，还有燕麦酸奶。好的，请稍等。看来你对我了如指掌。是刚刚那个经理告诉我的。我听说徐夫人跟徐先生特别恩爱，以往都是他帮你点餐的，对吗？以前我跟先生在商务晚宴上见过乔俊云老板两次，他真不愧是商场上的奇才，想不到他的儿子跟他一样。长得如此出众，没办法，天生的。不像某些人穿着西装，要么像卖保险的，要么就像保安。<笑>只懂谈生意没用，懂做生意才是人才。徐夫人，不如我们开始谈一下我们的合作吧。刚才没有机会给您名片，我叫莫林天，是代表华朗集团。来跟徐夫人谈徐氏在海西路那块地皮的。乔公子，能不能说说看，你购买这块土地准备做什么用呢？还没有想过，要不盖个娱乐城玩一玩？我看过娱乐杂志了，在游泳池跟一堆女人开派对。怎么着？你以为自己是零零七吗？现在没有几个人不知道乔大公子这个脸，丢到祖宗十八代去了。我还以为夏公子你不会讲话呢。呃，对不起，对不起。不过夏公子长得还真是威武不凡呐、啊。如果我要偷拍戏，我一定会找你，让你演个钢铁侠或者演个功夫熊猫。这个这个都不用化妆了。哇！你看这肌肉长得，打针了？你想试试吗？可以试吗？哥，我开玩笑，玩笑。既然今天大家坐在一起，我们就公平竞争吧。这位一定就是凭着把夏家千金搞到手，三年之内。就爬上副总经理的莫天林先生吧，厉害！没想到乔公子还是个好学生，还做了功课、啊。只可惜啊，只可惜我出身太好，这辈子都没有机会白手起家，要不然我一定会跟你好好学习的。啊，好了，我们言归正传，那我们大家一起谈吧。徐夫人，怎么样？多一个竞争者，价钱更好谈一些。呃，那你们谁先和我们夫人谈？今天我请客，我是主人，你们几位都是客人，客人先。徐夫人，关于这块地皮呢，我们之前已经跟徐总谈了好久了。徐总一直迟疑，是因为这块地皮是徐总的最爱
，舍不得那一片亮丽的海景区。但是我们华朗集团保证，我们的项目非但不会破坏这片海景区，还会让它变得更加美丽。这样做才能安慰徐总的在天之灵。人都死了，还有什么在天之灵？对吧？人死如灯灭，但是对于再生的人，雁过仍留声。魏王人的心灵，才是最需要抚慰的。还真看不出来，原来徐夫人对徐老先生还真的有感情啊！不是说让客人先吗？乔公子真喜欢表演，难怪想拍电影。夏总，今天很感谢你们华朗集团的盛情，但是这块土地确实是我先生心头最爱。如果把它卖了，我真怕会对不起他老人家。徐夫人何必守着贞洁牌坊？我知道您的出身不好，所以整个徐家也不看好您。其实我的出身也不好，无论我们爬到再高的位置，总有人打心眼里瞧不起我们。像先我们的老底，我们是否努力过？我们付出过多少？我们冷暖自知，即使漫漫长路，也只能孤军作战，无人理解，那又如何？我们无需旁人评价，徐夫人，请您不要怪我说话难听。您把大把的青春都给了徐总这个老头，他享有了你一生最美好的时光。不过，他总算有良心，把徐氏最大的股权给了你。这些是你应得的，这块地已经是你的了。你想卖，那就卖，用不着怕别人说闲话。徐夫人。人要活得有尊严，你要是把这块地卖了个好价钱，那徐总的子女就不敢再给你脸色看。反之，大家都会感激你，把利益带回徐家。徐夫人，莫先生，生意归生意，你们华老送的价钱的确不太理想。徐夫人虽然是最大的股东，但徐总前妻的几个儿子也有股份，也是股东，也有发言权的。我接下来就是要说这一点。徐总刚过世，目前徐氏还是徐夫人说了算。不过，他几个儿子绝对容不下这个年轻的后妈，争夺财产那是早晚的事。所以，我才劝徐夫人赶紧把这块地给卖了。我们华朗集团愿意用一千六百万一亩的价格来买这块地，另外，私人支付徐夫人一个亿。万一将来你被踢出局了，也有些钱。给自己防身吧。动之以情，攻心为上。乔公子，你又犯规了。你还在帮着他？他为了得到这块地，说了那么多不顾及你感受的话，你还帮他？不会吧？谢谢你的关心。笨女人。可是我喜欢，能不能嫁给我？乔公子，请您自重。好了，二位，现在是在谈生意。乔总，你来谈谈你的条件吧。好，终于到我了。刚才穆先生提到争产，抓住了重点，但是同时也蒙蔽了徐夫人。又是一个笨女人，哎，你那几个便宜儿子都是败家子，那我也是败家子，败家子最懂得败家子，没钱怎么办呀？钱多多益善，一块钱不嫌少，一个亿不嫌多，你以为那一个亿能保平安？那就算你自己不肯花。但是你身边这位帅哥，早晚会帮你花掉。徐夫人，我是为了你老了以后的日子着想。只要你把地卖给我，我就让你入股，钱生钱，一辈子都花不完。而且，亏损我付，盈利对分。你跟我合作，就是跟乔氏合作。你那些败家子想动一根汗毛都难，什么技术？
，想跟我斗，门都没有。我才是你最大的靠山，蒋安。现在就决定不肯拉倒，过了这个村儿没这个店儿喽。没想到，他也有老爸给你的黑材料。不好意思，各位，我去一下洗手间。证实一下，有多少人买黑材料？不是吧？啊，呃，不好意思，各位，我接个电话。搞得我也紧张了，我去洗把脸。这也不能怪我，谁出得起钱，我就把那些黑材料卖给谁。你要是有更多的钱，我还有更好的材料卖给您，是不是？喂，喂。来了啊！哎，你忙，你忙。哎呦喂，这么巧啊！啊，结果怎么样？哎呀，结果糟透了。哎哎，来吧，来，走，还手，你敢还手？啊！别打脸。哦，行，跟着，跟着啊！走，你，我出。帅哥，打死人了！你真是，这么惨，太淘气了，真是。没事吧你？气死吧！哎，别打脸了。啊 ，sorry， 我忘了。气死吧！为正义。您好，这是您要的报纸。啊，谢谢。喂，乔董您好，打扰您了，我是之前采访过您的晚晴，您还记得吗？是这样的，我今天看到报纸上说乔氏集团无意进军娱乐圈，可是我今天收到确切消息说。您的公子乔金帆正在和徐氏集团的徐夫人商谈购地的事宜，请问这是您支持他的吗？你怎么会在这儿？开车路过这儿，拉肚子。我跟你说过多少次了，吃海鲜要煮熟一点。知道了，嗯。你有没有洗手？有。呵呵，洗。哎呀，爽啊！徐夫人，如果您想入股，我们华朗集团也未必会拒人千里，多一个生意伙伴，实力会更强大。徐夫人，跟我们合作总比跟败家子合作安全吧？就怕败家子和败家子最后玩成一堆儿，不一定哪一天掉过枪头一起来对付你啊！乔公子，你的零用钱够不够多啊？我怕你没钱买单啊。乔氏集团无意进军娱乐圈，声明：任何与乔氏无关或有直接关系人等，对此项目发布的一切声明，包括盖娱乐城的一切声明，全视为无效。来，你看一下。我刚才打电话咨询你父亲了，而且我还做了电话录音，你想听一下吗
乔公子，你拿着自己老爷子的名誉出来玩，果然是个败家子。我们家那几个好歹手上还有地皮的股权，你呢，玩空手道？还好，我没上你的当。不过，听你在这忽悠了一圈，你看早餐也没顾上吃。原来乔公子不是来买地，是来骗地的啊！<笑>实在是。不好意思 ，sorry， sorry。曾，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头还有片天空，你始终牵着我的手，像停止漂泊，在遇见了你以后。就让我静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。要相信，还是一种收获。一路上。相信还是一种收获。一路上，你和我还有好多的话想要对你说。